è Covid-19, cari amici, Covid-19 è dalla via della seta alla terapia di Bella. Ma che storia è mai questa? Beh, ora vi racconto una storia bella, cari amici. Ieri eh, sul mio smartphone eh, mi arriva un audio, un audio, un audio. L'audio è di un certo Domenico Biscardi. Io non sapevo nulla di, di Domenico Biscardi. Ascolto l'audio e l'audio mi è piaciuto tanto tanto perché questo signore Domenico Biscardi, che è un farmacista, un medico, e sembra che sia stato in Cina e ha una sua teoria sul Covid-19 alias eh, coronavirus. La sua teoria sarebbe la seguente, che si sarebbe, si sarebbe realizzata una vendetta da parte di Stati Uniti e Francia contro la Cina e anche contro l'Italia per, per il fatto che la Cina, la Cina occupa tutti i mercati e gli USA non sarebbero contenti poi la Francia non sarebbe contenta con l'Italia perché l'Italia tramite Luigi Di Maio eh, ha, ha firmato un contratto con la Cina per la via della seta eh, e questo contratto magari lo voleva firmare la Francia, ma avendolo firmato l'Italia, eh, eh, la Francia ha perso la, il, primato, il primato. E allora Francia e Stati Uniti avrebbero fatto in maniera che, eh, che, 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 che ci fosse eh, il coronavirus, il Covid-19 in Cina, per dare un colpetto all'economia cinese. Poi doveva essere punita anche l'Italia e il coronavirus, Covid-19, pardon, è stato fatto esplodere nelle regioni più ricche, più ricche, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna. Io ci ho fatto un video sull'audio, ho fatto un video, un bel video ho fatto sull'audio. Dopo aver fatto il video sull'audio ho detto, beh, adesso andiamo un po' a vedere chi è questo Domenico Biscardi, perché... Vediamo se esiste, non esiste, se è famoso, se non è famoso. E vado sul web, Domenico Biscardi, e salta fuori che sarebbe un facitore di fake news. Ho detto, ma allora io, io Serafino Massoni mi sono fatto fregare da un facitore di fake, fake news, un facitore di fake news. Ma approfondisco la situation approfondisco e vedo che questo Domenico Bisga, Biscardi a suo tempio fu uno dei primi a difendere in Italia la terapia di Bella quando tu, tutti, tutti dicevano che terapia di Bella era, che era un, un mentitore un, un venditore di cose false io ricordo che quando scoppiò in Italia la questione della terapia di Bella io ero preside di ruolo nei licei classici e scientifici e io dissi, dicevo subito ai professori ma questo di Bella c'ha ragione i professori dicevano no, non è scientifico non è scientifico io ebbi ancora, era il 1997 98 ditemi voi se mi sbaglio eh. non ero ancora sul web poi dopo sono venuto sul web nel frattempo di Bella veniva riabilitato dalla scienza ufficiale sia a livello nazionale che internazionale, io ci feci tanti video eh, sulla terapia di Bella e scopro appunto che questo Domenico Biscardi è uno che difese fin dall'inizio la terapia di Bella che al principio fu, fu, fu attaccata come menzognera e dopo è stata riabilitata, allora io dico ma perché dicono che Domenico Biscardi vende delle fake news? Eh, se Domenico Biscardi è uno che ha difeso fin dall'inizio la, la, la teoria di Bella, eh, allora non è uno che vende le fake news. Beh, concludendo, concludendo, circa la teoria di questo Domenico Biscardi al quale ho dedicato un mio video sulla base di un, di un, di, di un audio che mi è pervenuto sul mio pregiato smartphone, 
e, e io devo dire che magari la te, questa te, sul coronavirus Covid-19, questa teoria magari non sarà vera ma è verosimile non sarà vera ma è verosimile tutto qua io non è che l'ho sposata la teoria di Domenico Biscatti relativamente al Covid-19 che sarebbe una vendetta di Stati Uniti e Francia contro la Cina e anche un po' contro l'Italia, non l'ho sposata, io l'ho soltanto eh, divulgata, non, non sarà vera ma, ma, ma sembra verosimile, l'ho, l'ho definita una spa story. <coughs> Beh, certo, questo Domenico Biscardi viene definito faci, facitore, facitore di Feinus, però circa la terapia di Bella Domenico Biscardi non ha mica fatto delle fake news perché la teoria di Bella al principio fu attaccato, attaccata da tutti però poi la scienza ufficiale ha detto no, Di Bella c'ha ragione va bene cari amici, qua io mi fermo e vi dico cosa vi dico secondo voi che vi dico, come concludo tutti in libreria a comprare una copia di questa pregiata opera storico-mitologica che vi spiega come avviene il passaggio, come avvenne il passaggio dal matriarcato al patriarcato. Ok, ok, ok.